హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాపుల టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి జాబ్ చేసుకోమని నా భర్తకి చెప్పండి లేదా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోమని మా నాన్నకి చెప్పండి సారీ సారీ ఏంటమ్మా నాన్నకి పిల్ల నాన్నని మళ్ళీ రెండో పిల్ల అంటుంది నమస్తే ప్రసాద్ గారు నమస్తే నమస్తే సార్ అవాయి సార్ ఐఎమ్ ఫైన్ సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సార్ ఫైన్ సార్ ఇందాక పాపకి మళ్ళీ ఈమెయిల్ పంపించింది అమ్మాయి మరి మీకు మీకు చెప్పి పంపించిందో మీకు చెప్పకుండా పంపించిందో మాకైతే తెలియదు గాని మీకు ఎందుకు మెయిల్ చేసిందో నాకు అర్థం కాలేదండి మా నాన్నకు ఒక ఒక పెళ్లి కూతురుని చూడండి మా నాకు ఒక అదే మేము కూడా అలా మూడు సార్లు ఏంటండి అని అన్నాం అమ్మాయిని చూడండి ఎంత ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తున్నా ఎంత ముందుకు వెళ్ళి ఆలోచిస్తున్నారో చూడండి మంచిదే ఉద్దేశం కాదనట్లేదు మీరు మీరు మాట ఆగిపోయింది మీకు ఏమంటారు ప్రసాద్ గారు ఆయన ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మా అమ్మాయి ఇలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతుంది ఈ ప్రపోజల్ తీసుకొస్తున్నందు మాత్రం నేను తను ఎందుకు అలా అనుకుంది అన్నది నాకు అర్థం కాలేదు తను చెప్పిన దాని ప్రకారం అంటే పిల్లలు వాళ్ళు కొంచెం స్వేచ్ఛగా ఉండాలనుకోవటంలో తప్పు లేదు వాళ్ల మధ్యలో మనం పానకంలో పడకలాగా ఉండటానికి నాకు కొంత ఇబ్బంది అంటే మా అమ్మాయి ఏదో రావాలి అని చెప్పి అన్నటువంటి నా మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో తను మీరు కూడా రావాలి నాన్న ఇక్కడ ఉంటే మీకు ఇబ్బందులు ఉంటుంది కదా అక్కడ ఉంటే నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి తను కూతురుగా ఆ విధంగా ఆలోచించి నన్ను రమ్మంటాను తప్పు లేదు ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే నేను వాళ్ళ మధ్యలో వెళ్ళి వాళ్ళ దాంపత్య జీవితం వాళ్ళందరూ కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు హార్డ్లీ ఎంత అండి ఇప్పుడు రెండు రెండు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ఎనిమిది నెలలు అయింది ఈ పీరియడ్ లో మళ్ళీ నేను వెళ్ళేసి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండటం వల్ల డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఆ విషయాలని నాకు తెలుసు చాలా టిపికల్ గా మీరు మాట్లాడుతున్నారు చాలా టిపికల్ గా మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ మనకు మీ అమ్మాయి యొక్క ఆలోచన శైలి చాలా ఎటిపికల్ అంటే అది ఏదో ఇబ్బందికరంగానో బాధాకరంగానో మీ అమ్మాయి మాట్లాడుతుందని అన్నట్లేదు ఈ అమ్మాయికి దూరదృష్టి ఎక్కువ బంధాలు బంధుత్వాల మీద ఆలోచన శైలి ఎక్కువ వాటి యొక్క ప్రేమలు ఆప్యాయతల మీద విలువల మీద చాలా ఎక్కువగా దీర్ఘగా తనకు వయసుకు మించి ఆలోచించేటటువంటి మనస్తత్వం మీ అమ్మాయికి ఉంది అనేటటువంటి తన మాటల్లో అప్పుడు ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడో ఈ అమ్మాయికి మీ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ మీద అంటే నన్ను నేను చూసుకోగలను ఎందుకంటే మొన్న ఫోన్ పెట్టేస్తున్నప్పుడు మీరేమన్నారు ఫోన్ పెట్టేసే ముందు నాన్న కాఫీ చల్లారిపోయింది వేడి చేసి ఇయ్యి అని అన్నారు అంటే అది నాకు చాలా స్ట్రైక్ అయింది అరే ఇదేంటి పెద్ద ఆయన ఇంత డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నారు రేపు పొద్దున ఎవరు కాఫీ పెట్టిస్తారు అనే ఆలోచన నాకు కూడా కలిగింది ఏదైతే మీ అమ్మాయి కలిగిందో అది నాకు కూడా కలిగింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ యొక్క సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అంటే ఏ నా కాఫీ నేను పెట్టుకుంటాను నా ట్యాబ్లెట్ నేను పెట్టుకుంటాను నాకు ఆరోగ్యం ఏమి అయిపోలేదు రేపు మాపు నాకు ఏమి అయిపోదు అనేటటువంటి నమ్మకాన్ని నేను మీ ఇంట్లోకి వచ్చి చూడలేదు కాబట్టి అటువంటి నమ్మకాన్ని మీ అమ్మాయికి మీరు ఇవ్వగలుగుతున్నారా లేదంటే మీకు తెలియకుండానే మీ అమ్మాయి మీద మీరు డిపెండ్ అయిపోయారా ఆ నమ్మకాన్ని ఇస్తే కనుక ఆ ధైర్యాన్ని ఇస్తే కనుక బహుశా ధైర్యంగా వెళ్తుందేమో ఈ అమ్మాయి సార్ ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు చెప్పాలండి చెప్పండి తను నా కూతురుగా తనకు ఒక నాకు ఒక తోడు తీసుకురావాలని అనుకోవటం అనుకుంటుంది మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం తప్పలేదు కానీ నాకు ఒక తోడు అయితే వస్తుందేమో కానీ తనకు మాత్రం అమ్మనైతే నేను తీసుకురాలేను కదండి అమ్మని తీసుకురావాలి అమ్మ అన్నటువంటి మాట గొంతులోంచి కాదండి గుండెలోంచి రావాలి సూపర్ వెరీ గుడ్ గుండెలోంచి వచ్చినప్పుడే ఆ మాధుర్యం ఉంటుంది ఆ మాధుర్యం ఆప్యాయత ఇవన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ స్థానంలో తను ఎవరినైతే తీసుకురావాలని చెప్పి అనుకుంటుందో ఆ ఆప్యాయత అవి తను ఎలా పొందగలుగుతుందండి రెండోది నాకు తను అనుకోవటం నాకు భౌతికంగా తను లేదు గాని అణు అణువున తను ఉందండి నేను చేసే ప్రతి కార్యక్రమాల్లో నన్ను నడిపించేది నా భార్య నేను చేసే ప్రతి పనిలో నాకు ఈ రోజుకి నాకు సలహాలు ఇచ్చేది నా భార్య నా నవ్వులోనూ నా భార్య ఉంది నేను చేసే ప్రతి పనిలోనూ నా భార్య ఉంది భౌతికంగా తను కనపడకపోవచ్చు ఆ ఆనందాన్ని నేను ఈ రోజు కూడా నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అలాంటి మధుర స్మృతులు తను నాకు మిగిల్చిపోయింది ఈ రోజు కూడా ఆ స్మృతులు నాతోటి ఉన్నాయి నాతోటి కొనసాగుతున్నాయి నేను ఉన్నంత వరకు తను ఉంటుంది కానీ ఆ గుర్తులు మిమ్మల్ని తీసుకో ఎలా అనుకున్నారు అన్నా ఇప్పుడు నేను తనని వదిలి వెళ్ళడం తప్పదు అని ఎలా అయితే రూల్ పెట్టారో ఇప్పుడు ఆయన పెళ్లి చేసుకో చేసుకోవాలి అన్న రూల్ నేను పెట్టాను ఇది కూడా తప్పదు 
ప్రాక్టికాలిటీ చూడు అమ్మ మనసులో ఉంది అమ్మ నువ్వు అమ్మ ఒకటి నువ్వు పని చేసేటటువంటి ఆమెని ఇంట్లోకి తీసుకురావట్లేదు మీ తండ్రి తండ్రి గారికి మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు మీ అమ్మగారి స్థానంలో మీ నాన్నగారి మనసులో వేరే స్త్రీని నిలబెట్టాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది ఒక్కసారి మానవతా కోణం నుంచి ఆలోచిద్దాం నీ ఆలోచన మానవతా దృక్పథంతో తోడైనటువంటిది కాదనట్లేదు మీరు ఎప్పుడైతే నాకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి నన్ను అందరికీ పంపాలి అనుకున్నారు అప్పుడు ఆయనకి తగ్గవాలని అందరిని నేను చూసే పెట్టాను ఆ పేరు నేను ఇప్పుడు చెప్పను ఆయన పెళ్లి కొప్పుకుంటే నేను ఏర్పాటు చేస్తాను మొత్తం కాదు కళ్యాణ్ గారు మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి మారటంలో తప్పేముంది అట్లా అనుకుంటే అసలు రెండో ఇష్యూ అనేది ఉండదు కదా అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా రెండో పెళ్లి అనేది ఉండదు కదా కళ్యాణ్ గారు ఆలోచించు కదా అటువైపు నేను కూడా శ్రీవాణితో ఏకీభవిస్తున్నానండి అంటే కాదు ఒకటమ్మా మీ మీరు మనందరం ఏకీభవిద్దాం కాదనట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రధానమైనటువంటి కర్త క్రియ ఎవరంటే కనుక ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు ఈ రోజు ఈ వయసు వచ్చి తల్లి భార్య లేనటువంటి పరిస్థితిని ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు చూసిన తర్వాత ఈ రోజు ఏంటంటే నేను ఇందాక నుంచి ఒకే మాట అంటున్నారు ప్రసాద్ గారు శ్రీవాణి గారు జయ గారు ముగ్గురు వినాలి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది లైవ్ లోకి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది తన పెళ్లి యొక్క భవిష్యత్తు అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత తండ్రికి భార్య కావాలి లేదంటే తండ్రికి ఒక మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశం రావటం అనేటటువంటిది ఇక్కడ సమంజసంగా లేదు సమంజసంగా లేదు కానీ మీరు ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగారు ప్రసాద్ గారిని మీరు కాఫీ పెట్టుకోండి కాఫీ వేడి చేయమ్మా అన్న కూతురు మీద డిపెండ్ అయ్యారు ఆ అనుమానమే ఆ అమ్మాయికి ఉంది రేపటి రోజున నేను వెళ్ళిపోతే మా నాన్నని ఎవరు చూసుకుంటారు నేను ఉన్న రోజులు సాఫీగా జరిగిపోతుంది నేను లేను అంటే నాన్న పరిస్థితి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ గురించి మీరు మీ అమ్మాయికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాల్సినటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఈ రోజు చాలా బలంగా ఉంది ఎందుకంటే కనుక అమ్మ నువ్వు నాకు ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వకపోయినా కాఫీ ఇవ్వకపోయినా భోజనం పెట్టకపోయినా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లకపోయినా బయటకు నేను వాకింగ్కి వెళ్ళగలను నా పని నేను చేసుకోగలను నా కాళ్ళు చేతులు బాగానే పనిచేస్తాను మీకు ఏమైనా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రసాద్ గారు ఏమీ లేవండి భగవంతుడు దయ వల్ల మావిడ నాతో ఉన్నటువంటి ఆ సపోర్ట్ వల్ల నాకు ఎలాంటిది లేదు నేను ఈ రోజు కూడా ఐఎమ్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఆర్మీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ స్టిల్ నేను నీతో ఉన్నాను కాబట్టి టైం అన్ని చూసుకుంటున్నాను కాబట్టి అదే నేను లేనప్పుడు అసలు రాత్రి నీకు నిద్ర పడుతుందా ఎందుకు పట్టట్లేదు నిద్ర టాబ్లెట్ ఎందుకు అడుగుతున్నా ఉన్నాను సార్ మీరేం అనుకోండి మీ సమక్షంలో నేను నాతో మాట్లాడాలి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడలేను మాట్లాడండి శ్రీవాణి చెప్పు నానా ఈరోజు నాకు ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వు ఒకటి నానా ఒకటి నానా జీవితంలో జీవితం అన్నటువంటి పడవలో ముప్పావు శాతం పయనించినటువంటి వాడిని ప్రయాణం చేసినటువంటి వాడిని నేను జీవితం ఇప్పుడు మొదలయ్యే దానివి నువ్వు అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి వాడిని నేను నా ఆవేశంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి దాని నువ్వు అమ్మా నువ్వు ఇవన్నీ చూశా ఈ రోజు నువ్వు నాకు ఒక పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నావు ఓకే నీ ఆలోచన రేపటి రోజు నా నేను ఆవిడ వచ్చినటువంటి వాడిని ఆవిడికి నేను సంధ్యాయించలేక నీకు ఇది చెప్పలేక నువ్వే అంటావు మా నాన్నతో బాగుండేవాడు ఇప్పుడు మారిపోయాడు లేదు నానా ఇంచుమించు నాకు నా భర్తతో ఉన్న కాన్వర్జేషన్ ప్రకారం నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు నీ దగ్గరికి రాను అలా కాదమ్మా రేపు నా పరిస్థితి తను వచ్చినటువంటి ఆమెని తనకి న్యాయం చేయలేక తను ఆప్యాయంగా చూసుకునేటువంటి కూతురుకి నేను దూరం అయిపోయి ఇప్పుడు ఆమెతో ఏమంటారు హ్యాపీగా ఉండలేదు అన్న కదా నేను నిన్ను పిల్లలు కనమని ఇవన్నీ చెప్పట్లేదు నాన్న నీకు ఒక తోడు కావాలి దానికి తగ్గ ఆమె చూశాను నేను ఇప్పుడు ఆ పేరు చెప్పను నీకు కూడా ఇష్టమే అని అక్కడ కూడా నేను చూసుకుంటాను ఒక్క మాట నీ మాటలు నేను ఇన్ని విన్నాను కదా ఆయన మాట అన్ని ఒప్పుకున్నాను కదా నా కోసం నువ్వు ఒక్కసారి ఒక్కసారి నేను ఇప్పటికి అంటున్నా ఆవేశం తోటి నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాను నాకు మీ మీ అమ్మ తప్ప నుంచి నా మనసులో కోరి స్థానం లేదు నాకు కూడా మా అమ్మ స్థానాన్ని ఇంకొకరికి ఇవ్వాలని లేదు నానా నేను ఇవ్వడానికి లేదు కూడా ఇంకొకరిని ఎలా తీసుకొస్తున్నావు అమ్మా ఆవిడ ఎలా ఆవిడ నువ్వు ఎలా అమ్మాని మనస్ఫూర్తిగా పిలవగలుగుతావు 
రేపు ఆ వచ్చినట్టు ఉంటావా తన బంధువులు తను నా భార్య నా తాతోటి ఉండాలి నన్ను పట్టించుకోకుండా తను కూతురు కూతురే అనుకుంటా ఇమ్మటా ఎప్పుడు చూసినా తను కూతురే అనుకుంటా నన్ను పట్టించుకోవటం తాగిపోయేటువంటి జీవితాన్ని మనంతా మనమే చేజీతిలో పాటు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళం అవుతాము శ్రీవాణి గారు ఒక్కసారి పోని ఏదైనా అవకాశం ఉంటే మీరెవరో ఒక పర్సన్ ని చూసారు నాన్నగారికి తెలుసు అంటున్నారు ఆవిడెవరో ఒకసారి చెప్పి చూడండి ఏమన్నా ఆయన మనసులో ఒక ఆలోచన వస్తుందేమో కనీసం నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నానంటే మళ్ళీ నాన్న మొండికేసినప్పుడు ఆ పేరు ఎందుకు బయటికి రావడం అని ఆలోచిస్తున్నాను అసలు ఎంత ఎంత స్పీడ్ గా ఆలోచిస్తుంది చూడండి కళ్యాణ్ గారు నువ్వు ముహూర్తాలు పెట్టడం ఒకటే తక్కువ బహుశా ముహూర్తాలు పెట్టాక మాకు ఈమెయిల్ పంపించే బిల్ అది ఉండదు సమాజానికి భయపడుతున్నావు నాకు అమ్మ చదివినప్పుడు సమాజం ఏం చెల్లేదు నాన్న మా నాన్న నన్ను పెంచాడు శ్రీవాణి ఒక్క నిమిషం అమ్మ ఒకే ఒక పాయింట్ మనం ఎక్కడో చోట ఒక కొలిక్కి రావాలి ఒక కంక్లూజన్ కి రావాలి ఇక్కడ నీ భర్త నచ్చక ఇక్కడ ఉంటానంటున్నావా నాన్నని వదలలేక వెళ్ళనంటున్నావా నా భర్త అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నాకున్న ప్రాబ్లం నేను ఇంకా చెప్తున్నాను అందరూ ఓవర్ ఆక్షన్ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి నేను నాన్న వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేను అందుకే నా భర్త నైనా రంపి చెప్తున్నాను కదా నేను ఎవరిని వదులుకోలేదు కానీ ఇందాక అన్నావు కదమ్మా బంధాలు బంధుత్వాల గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని ఇక్కడ అడుగు పెట్టనటువంటి ఒక భర్తతో పాటు నేను ఎలా ప్రయాణం చేయనండి అనే మాట అన్నావు కదా రేపొద్దున 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 నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అబ్బాయి వ్యక్తి మొత్తం కుటుంబ సభ్యులను అందరినీ దూరం పెట్టి బంధాలని బంధుత్వాలని అన్ని దూరం పెట్టేటటువంటి వ్యక్తిగా నీకు కనిపిస్తే ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే చూసి భయపడుతున్నావో అది నిజమవుతే ఏం ఏం జరగబోతుంది అక్కడ సార్ నా ట్రస్ట్ లో నేను ఎంతో మందిని మార్చుకున్నాను సార్ మీరు నాకు ఎలా అయితే కౌన్సిల్ ఇచ్చారో నేను చాలా మంది కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వగలను నా భర్త నేను మార్చుకోగలను పది సంవత్సరాలు కావచ్చు నేను మార్చుకుంటాను కాకపోతే అప్పుడెప్పుడో మార్పు కోసం నేను ఇప్పుడు నాన్న వదిలేసి వెళ్ళలేను ఈయన నాకు ఒక భరోసా ఇవ్వమనండి తన తోడు ఒకరు ఉన్నారు చూసుకుంటానండి నేను నా భర్తను మార్చుకుని ఇండియాకి తెచ్చుకునే గట్స్ నాకు ఉన్నాయి ఇదేంటంటే కొద్దిగా సీరియస్ గా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ ఇవి మనం ఏంటంటే మీ అమ్మాయి ఎంత ప్రాక్టికల్ గా ఉద్దేశం అయితే కరెక్టే కానీ ఇందాకటి నుంచి నేను పదే పదే చెప్తున్నాను కదా అమ్మాయి ప్రాక్టికల్ గా ఈ సిచ్యువేషన్ ని చూడలేకపోతుంది మీ మనసులో ఉన్న స్థానాన్ని వేరే వాళ్ళతో నింపాలని అనుకుంటుంది అమ్మాయి మీరిద్దరు తర్వాత ఎలా కలిసి ప్రయాణం చేస్తారు మీరిద్దరు కలిపి ఆ అమ్మాయికి మీ ఆడపిల్లకి ఎలా చూసుకుంటారు వాళ్ళిద్దరు ఆడవాళ్ళిద్దరు బంధుత్వం ఎలా ఉంటుంది తల్లి కూతురులా ఉంటారా లేదంటే ఇంకో విధంగా ఉంటుందా అని మీరు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో లాంగిట్యూడ్నల్ గా ఆ అమ్మాయి చూడలేకపోతుంది ఇప్పుడు ఈ బాల్ ఈజ్ ఇన్ యోర్ కోర్ట్ బంతి మీ కోర్ట్ ఉంది ఎందుకు బంతి మీ కోట్ లో ఉంది అంటే కనుక మీ అమ్మాయి చెప్పిన ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే అతన్ని ఇక్కడికి వెనక్కి తీసుకురావాలి వెనక్కి తిరిగి తీసుకురావాలి అని కానీ అతని ఆలోచన శైలి అతని వ్యక్తిత్వం అతని ఉద్దేశం చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఈ భూమి మీద మళ్ళీ ఈ దేశంలో మళ్ళీ అడుగు పెట్టేటటువంటి వ్యక్తిత్వంలో నాకు కనిపించట్లేదు సో ఓన్లీ మనకు ఉండేటటువంటిది ఒక ఆప్షనే అయినా కానీ మీ అమ్మాయి మాట్లాడమంటుంది కాబట్టి మేము ఓవర్సీస్ మాట్లాడతాం నో ప్రాబ్లం నేను మాట్లాడతాను ఆ అబ్బాయి ఉద్దేశం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాను కానీ దానికంటే పెద్ద చిక్కుముడు ఏంటంటే మీరు పెళ్లికి రెడీ మనస్సాక్షి చెప్పినప్పుడు నేను పెట్టేటువంటి వంక సొసైటీ సంఘం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు అంటే ముందు నా మనసు నాకు కావాలన్నటువంటి ఒక కోరిక ఉన్నప్పుడు నేను సంఘం మీద వేస్తాను సంఘం ఏమన్నా అనుకోకుండా ఉంటే నేను చేసుకోవాలన్నటువంటి కానీ నా మనసులో అలాంటిది లేదు సార్ నా మనస్సాక్షి చెప్తుంది అణు అణువున నా భార్య నా తోటి ఉంది ఈ రోజు కూడా ఉంది తన కనపట్టంలో తోటి ఉంది ఆ మెమోరీస్ ఆ స్వీట్ మెమోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో నేను మీరేమంటున్నారంటే నేను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవటం అనేటటువంటిది మా అమ్మాయి అక్కడికి వెళ్ళినా మా అమ్మాయి అక్కడికి వెళ్ళకపోయినా ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని అంటున్నారు అంతేనా ఎందుకంటే ఉంది అట్లనే నాకు నా మా అమ్మాయి జీవితం తక్కువని కాదు సార్ మా అమ్మాయి జీవితం కూడా నాకు ఇంపార్టెంట్ అదే అన్నాను కొంచెం ఆవేశంతో నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఆవేశంతో మాట్లాడుతుంది నేను చెప్తున్నాను నా మాట మీరే అంత కదా నాన్న ఇది ఆవేశం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు 
अरे नी वयस एंत నాకు జయ గారికి మొత్తం ప్రపంచంలో తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అర్థమైంది సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏంటంటే నీ పెళ్లిని కాపాడేటటువంటి ఆలోచన బట్టి మనం ముందుకు వెళ్దాం నీ పెళ్లిని ఎలా కాపాడాలనేది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి అంశం మీరు ఒప్పుకుంటే ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా నాన్నకి మళ్ళీ పెళ్లి చేయటం అనే కాన్సెప్ట్ దయచేసి తీసి పక్కన పెట్టు అతను అది ఇంపాసిబుల్ అనే పదం వాడారు అయినా కానీ బలవంతంగా తీసుకెళ్లి అతనికి ఎవరికో కట్టబెడితే కనుక మీ మీ నాన్న సుఖపెట్టేదాను అవ్వవు కదా ఇబ్బంది పెట్టేదాను అవుతావు నీ జీవితం తర్వాత ఎలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటటువంటిది వేరే అంశం ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన తల్లి పాత కూతురుతో జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది నాకైతే తెలియదు కానీ అతను అనవసరంగా ఇష్టం లేనటువంటి పెళ్ళిలోకి తీసుకెళ్లి అతని జీవితాన్ని కష్టపాలు చేయొద్దు ఎందుకంటే అతనికి ఈ మాత్రం నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి హక్కు అతనికి ఒక తండ్రిగా అతనికి ఉంది అతను ఇంపాసిబుల్ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి దయచేసి అది పక్కన పెడదాం పెళ్లి వద్దు అనుకుంటే రెండు నిమిషాల పని సంతకాలు పెడితే కనుక ఆరు నెలల లోపల డైవర్స్ అయిపోతుంది అది ఇక్కడ నా ఉద్దేశం కాదు పెళ్లి కాపాడాలనేటటువంటి ఉద్దేశం నాకు చాలా బలంగా ఉంది మీ నాన్నగారికి చాలా బలంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానంగా నువ్వు కొద్ది కూల్ అండ్ కామ్ మైండ్తో ఆలోచించాలి ఆడపిల్లలు ఒపీనియన్ పక్కన పెట్టేస్తారు కదా మా నాన్న భవిష్యత్తు అక్కర్లేదు అంటే కనుక మీ నాన్న భవిష్యత్తు మా అందరికీ కావాలి మీ నాన్న ఆరోగ్యం మా అందరికీ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పెళ్లి అనేటటువంటిది కూడా కాపాడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది నేనేమంటున్నానంటే ఆప్షన్ నెంబర్ టూ నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే మీ భర్తతో మాట్లాడాలి అని అంటున్నాం దాంట్లో హోప్స్ నాకు తక్కువ ఉన్నా కూడా మాట్లాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్యారలల్గా ఇద్దరితోని మాట్లాడతాను ఆ అబ్బాయి ఎందుకు అంత కఠినమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు టూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీ ఫాదర్ వద్దు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మీరు ఈ ఫాదర్ వద్దు అనేటటువంటి మాట బహుశా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేరే మాటలు వేరే సందర్భాలు వేరే ఆలోచనల వల్ల బయటకు అలా వ్యక్తపరుస్తున్నాడా అనేది చిన్నపాటి డౌట్ నాకు ఉంది కాబట్టి అతనిలో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ థాట్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక అది క్లియర్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే అంత కఠినంగా మారిపోవలసినటువంటి అవసరం ఆ అబ్బాయికి ఏం వచ్చింది అనేటటువంటిది ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ తీసుకుని ఇద్దరినితో ప్యారలల్గా నన్ను మాట్లాడమంటే నేను మాట్లాడతాను దట్ ఈస్ ఎ మోర్ ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అది మోర్ ప్రాక్టికల్ అమ్మా మీ ఇద్దరికి సంబంధించినటువంటి ప్రైవేట్ లైఫ్ ఏదైతే కావాలో అనుకుంటున్నారో ఆ అబ్బాయి ఏదైతే కోరుకుంటున్నాడో అదేం తప్పు కాదు మీ నాన్నగారి ఫోన్ ఎత్తుతూనే అదే అంటున్నారు నేను ఎందుకండి పానకంలో పొడగలాగా వాళ్ళిద్దరూ హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు చూస్తే ఆనందించడానికి నేను ఉన్నాను అని అంటున్నారు మీ 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 భర్త యొక్క కోరిక కూడా అదే మీ నాన్నగారి యొక్క కోరిక కూడా అదే అది జరిగిన తర్వాత కొంత కొంతకాలం తర్వాత మీ ఇద్దరు బాండ్ ఎస్టాబ్లిష్న్ తర్వాత మీరిద్దరు ఒక ఒకరినొకరిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ప్రయాణం చేసిన తర్వాత నీ భర్త రండి రండి మావగా మావయ్య ఇక్కడికి రండి ఇక్కడే మాతో పాటు ఉండొచ్చు ఒంటరిగా అక్కడ ఎందుకు అనే మాట వస్తుందేమోనమ్మా మనం ఎందుకు ఆప్టిమిస్టిక్ గా థింక్ చేయకూడదు మీరందరూ మీ మీ వాటికి ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు కదా ఇప్పుడు నేను ఇంకొక జీవితాల తోటి ఇంకొకళ్ళతో ఆడుకునే వయసు కాదు ఏదైతే కనుక ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ లో మాట్లాడుకున్నామో దాన్ని మాడిఫై చేసి ఈ రోజు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ లో ఏమని చెప్పాను అమ్మ పెళ్ళి అంటే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా బంగారు తల్లి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళమ్మా అన్ని సర్దుబాటు అని అన్నాను ఇప్పుడు సెకండ్ ఏంటంటే దానికి దూరంగా ఇంకో ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక కంప్లీట్ గా నీ భర్త గురించి ఒక ఇంకో రిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చావు కాబట్టి అతను ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది కనుక్కుని అతనికి కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేటటువంటి విధంగా అతనికి కూడా అర్థమై చెప్పేటటువంటి విధంగా నీ మనసులో అసలు ఏ భావం ఉంది అనేటటువంటిది అతనికి అర్థం చేసుకునేటటువంటి విధంగా నేను డైరెక్ట్ గా ఇద్దరితో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లో మాట్లాడతాను అని అన్నాను ఆ ఆప్షన్ కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేసేసి మా నాన్న పెళ్లి చేసుకోవాలి మా నాన్న పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేటటువంటి సెకండ్ ఆప్షన్ దగ్గర నువ్వు ఎందుకు కూర్చుంటున్నావు ఎందుకు ఆ పెద్ద ఆయన్ని ఈ రోజు ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఇబ్బంది పెట్టడం అదే ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా ఉంటే సంతోషం ఆయనకి ఇష్టం లేనప్పుడు ఇది బలవంతం చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుందేమో చూడండి వాణి నీ పెళ్లి మీ నాన్నకు ఒక తోడు కావాలంటే తోడు కావాలి అంటే కనుక ఇంట్లో పనులు చేయడానికి ఇలాంటి అవసరాలకు తోడు కావాలంటే వంట మనిషిని పెట్టుకుందాం పని మనిషిని పెట్టుకుందాం కానీ ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఇలాంటి రోజువారి కార్యక్రమాల్లో మా నాన్నకి ఎవరో తోడు ఉండాలని మా నాన్న పనులు వాళ్ళు చేసుకోలేరు అంటే కనుక ఒక ఆరు నెలల పాటు నువ్వే ఇక్కడ ఉండి
మాట్లాడండి <laughs> నా అభిప్రాయం నా ఉద్దేశం నా ఆలోచన నేను చెప్తున్నాను ఒక్కసారి మీ అల్లుడు గారితో మాట్లాడి అసలు ఇక్కడ జరిగే జరిగేటటువంటి సంఘర్షణ మీ మాటల్లో మీరు అతనికి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి మీ ఇద్దరు యొక్క బాండ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి మీ అల్లుడు గారికి మీకు మధ్యన ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక బాండ్ ఏర్పడితే కనుక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిజల్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఈ మొత్తం ఈ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆ టూ ఇయర్స్ ప్రయాణంలో మీ ఇద్దరు ఎంతవరకు మాట్లాడుకున్నారో నాకే తెలీదు ఎందుకంటే ఈ భార్యాభర్తలే అంతంత మాత్రం మాట్లాడుకున్నారు ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే ఇది మీకు నాకు చాలా రేర్ అండ్ డిఫికల్ట్ అండ్ అన్ప్రాక్టికల్ జరిగేటటువంటి ఆప్షన్ లాగా అనిపించకపోయినా కూడా ఇక్కడ జయ గారు అటువైపు ఏంటంటే మీ కూతురు గారు ఇద్దరు కూడా పట్టుబట్టారు కాబట్టి ఒక పెద్ద మనసు చేసుకుని ఒక ఆలోచనతో ఏమో ఎందుకంటే ఇందులో కూడా ఏమన్నా ఒక సొల్యూషన్ ఉందేమో మీ జీవితానికి కనిపించేటటువంటి ఒక సొల్యూషన్ రానున్న రోజుల్లో కనిపించకపోతుందేమో దాని ద్వారా సెకండరీగా ప్రైమరీగా కాదు ప్రైమరీగా ఏంటంటే నా కూతురు పెళ్లి కాపాడటం గురించి నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా అనే కాన్సెప్ట్ అనుకుంటే కనుక ఎక్కడ గొంగలు అక్కడే ఉంటుంది అలా కాదు ఇదేమన్నా ఒక ఒక మీ జీవితానికి ఇంకో కొత్త నిర్వచనం ఏమో ఒక కొత్త మీనింగ్ ఏమో ఒక కొత్త అనుభవం ఏమో కాబట్టి నేనేమంటానంటే ఒక్కసారి మీ అమ్మాయిని మీ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి మీకు కావలసినటువంటి పెద్దవాళ్ళతో పాటు కూర్చుని కూర్చుని ఇలా నాకు ఈ ఉద్దేశం ఉంది మీ అందరికీ ఈ ఉద్దేశం ఉందా నాన్నకి మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇది మీరు ఏకభీవిస్తారా లేదంటే నా నా ఆలోచనని తప్పు పడతారా అనేటటువంటిది మీ కుటుంబ రీత్యా మీరు ఒక ఆలోచన చేసి ఒక ప్రయత్నం చేయండి ఈ మూడు ఆప్షన్స్తో అయితే మాత్రం నేను ఇది ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను తప్పకుండా డాక్టర్ గారు నేను ఆమె గురించి నేను మీ ముందు చెప్పలేదు కాబట్టి నాన్నకు అర్థమైండదు దాని గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మా నాన్నని నేను బుజ్జగించుకొని నేను ఒప్పించుకుంటాను ఆయన లైఫ్ లో కూడా నా లైఫ్ లో ఎలా అయితే వెలుగులు నింపాలని ఆయన అనుకుంటున్నారో ఆ లైఫ్ లో కూడా హ్యాపీనెస్ ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకటి రెండు అనేటటువంటిది ప్రైమరీ ఆప్షన్స్ నాన్నకి మళ్ళీ పెళ్లి చేయాలి అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ అది అవకాశం ఉంటే ఆలోచన ఉంటే కుటుంబ సభ్యుల యొక్క సపోర్ట్ ఉంటే నాన్నకి మనసులో ఆ భావం కలిగితే అమ్మని ఆ మనసులోంచి కాస్త పక్కన పెట్టి ఆవిడ్ని స్థానంలోకి తెచ్చుకోవాలని ఉద్దేశం ఉంటే దానికి పది లక్షల కండిషన్స్ ఉంటాయమ్మా అది అంత ఈజీ కాదు వయస్సు అనుభవం ఉన్న వాడిని నేను చెప్తున్నాను అది అంత కాదు కానీ మీరు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇది పెద్దల సమక్షంలో పెట్టండి కుటుంబ సమక్షంలో పెట్టండి ఇది కుటుంబానికి సంబంధించిన నిర్ణయము ఇద్దరు కౌన్సిలర్లు ఒక 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 అమ్మాయి ఒక తండ్రి మాట్లాడుకునేది కాదు ఇది కొద్ది డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి నాకు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒకే ఒక మాటతో నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను ఆప్షన్ వన్ అండ్ ఆప్షన్ టూ మీద టోటల్ గా ఫోకస్ పెట్టండి థర్డ్ ఆప్షన్ ప్రాక్టికాలిటీ బట్టి ఆలోచిద్దాం రైట్ అమ్మా